huteremkiwa na malaika wakiwaambia alla takhafu wala tahzanu msipate na hofu wala na huzuni wa abshiru bil janna nachukueni bishara njema ya pepo ile ambayo kwamba mlikuwa mkiahidiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nani wenye kupewa bishara kama hiyo nani wenye kuepushwa na huzun nani wenye kuepushwa na khauf alladhina amanu thumma istaqamu walwamini kisha wakawa na istiqama katika imani yao ile alikuja bwana anaitwa Sufyan kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kama alivyopokea alimam muslim katika sahih yake akamuuliza ya rasulullah qul li fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayruk ya rasulullah niambie jambo katika uislamu sitomuuliza yoyote asiyekuwa wewe mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia maneno mawili tu akamwambia qul amantu billahi thumma istaqim sema nimemwamini mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala kisha na uwe na istiqama katika imani yako kwa hivyo istiqama ni wasiya wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake istiqama ni wasiya wa wana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama kwa ummati wake na ndo maana mtume sallallahu alayhi wa sallama alikuwa kimomba sana mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala au thibitishe moyo wake katika dua yake Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama akisema اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا ربي اي mwenye kugeuza geuza nyoyo uthibitishe moyo wangu katika dini yako uwe ni moyo utakaokuwa na istiqama uwe ni moyo ambao kwamba utakuwa ni wenye kumwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alipopewa habari ama alipomona Abdullah ibn Umar ameanza kupunguza swala zake za usiku akamwambia usiwe kama fulani alikuwa akisimama usiku kisha akawacha yani ataka endelee katika ibada yake kama ile walillahi alhamd katika ramadhani tulikuwa tukiswali tarawih tukiswali tahajjud katika mambo makubwa ambayo kwamba yanamuinua mu'min daraja zake mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala swala ya usiku lakini je baada Ramadhani tutaiendeleza japo kwa raka mbili peke yake Mtume sallallahu alayhi wa sallama anasema khairul a'mali adwamuha wa inqal Bora wa amali amali iliyokuwa bora na yenye kupendekeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala adwamuha ni ile yenye kudumu wa inqal hata kama itakuwa ni kidogo Usome peji moja ya Qur'ani siku nzima lakini kila siku ukawa unaisoma peji hiyo ni bora kuliko kusoma juzu kumi kisha ukakaa siku nzima ama mwezi mzima husomi tena Khairul a'mal adwamuha wa inqal Amali bora ni zile ambazo kwamba ni zenye kudumu hata kama zitakuwa ni kidogo Istiqama ndio ile mtoto mvi Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam aliposema shayyabatni hudun wa akhawatuha sura ya hud na ndugu zake imenitoa mvi mimi imekuja katika riwaya inasemekana mtume sallallahu alayhi wa sallam baada ya kutamka maneno hayo akaambiwa man ladhi shayyabaka minha ni kitu gani ambacho kwamba kimekutoa mvi katika hizo sura akasema qawluhu fastaqim kama umirt asema ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema fastaqim shikamana na istiqama kama umirt kama ulivyoamrishwa kwa hivyo ikhwat al-iman wal islam baada ya hali nzuri tulokuwa nayo ndani yake katika mwezi wa Ramadhan hii yataikana iwe ni yenye kuendelea masiku yetu yote na hii ndo ndivyo ilivyokuwa hali ya as-salafus salih ridwanullahi alayhim ajma'in walikuwa wakiukaribisha mwezi wa ramadhani kwa miezi sita na wakiuaga kwa miezi sita yani mwaka wao mzima ulikuwa ni ramadhan na ndo maana wakafaulu kwa sababu anaeishi duniani ki ramadhani akhira yake inakuwa ni eid kama vile baada ya ramadhani inakuja eid unafurahi 
basi na ukiishi katika huu ulimwengu ki Ramadhani kama vile unavyoishi ndani ya mwezi wa Ramadhani ikawa miezi yote utaishi namna hiyo basi akhira yako itakuwa ni Eid itakuwa ni furaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kukupeleka katika janna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama safari moja anakutana na moja katika masohaba masohaba ambao kwamba ni katika masohaba wadogo kabisa Haritha Maulama wanasema Haritha likitokea tokeo hili alikuwa na miaka 17 Mtume sallallahu alayhi wa sallama anapambana naye njiani Haritha siku hiyo anamwambia kaifa asbahta ya Haritha Umeamka vipi ewe Haritha Umeingiliwa vipi na asubuhi ewe Haritha Sayyiduna Haritha akamwambia Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama asbahtu mu'minan haqqa nimeingiliwa na asubuhi nikiwa ni mu'min wa hakika wa kikweli kweli Tumi sallallahu alayhi wa sallama akamwambia fama haqiqatu imanik ni ipi hakika ama uhakika wa imani yako ukisema umeingiliwa na asubuhi ukiwa ni mu'min wa kihakika hiyo imani ya kihakika yako hiyo ni ipi kila kitu chataka shawahid na adilla kila kitu chataka barahin chataka dalili yenye kuthibitisha hakitaki madai wadda'awi illam tuqam alayha bayyinatun fa ashabuha adiyau madai yakiwa hayakusimamishi wa dalili yenye kuunga mkono yakiwa hayakusimamishi wa dalili yenye kuyathibitisha kuwa ni kweli fa ashabuha adiyau wanabaki watu wa madai yale ni wenye kudai hayana uhakika wote amwambia kaifa asbahta ya haritha amwambia asbahtu mu'minan haqqa nimepambazukiwa nikiwa ni mu'min wa kikweli kweli fama haqiqatu imanik ni upi uhakika wa imani yako sikiza jawabu lilomtoka sayyiduna haritha radhiyallahu anhu anasema عزفت او عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي حجرها ومدارها الله عزفت نفسي عن الدنيا اسمى نفسي يانغو ايميوبا مغونغو دنيا ايميواتشا دنيا نا هاكوسيما تركت نفسي amesema azafat kwa sababu uzuf katika lugha kiarabu ina maana ya tark na zaidi kuacha mtu unaweza kuacha baadaye ukawa una una fikra fikra pengine za kuirudia tofauti na azafat nimewacha wala sina fikra ya kuirudia kabisa azafat nafsi ani dunia mimi nafsi yangu imewacha dunia kabisa akafikia katika level asema fastawa indi hajaruha wa madaruha zikawa sawa kwangu mimi jiwe la dunia na dhahabu ya dunia yani akiwekewa jiwe na dhahabu mbele yake hakuna tofauti wala hazimbabaishi ndio daraja aliyofikia haritha mtoto wa miaka 17 njoo tumuulize mtoto wa miaka 17 katika zama zetu kaifa asbahta usikie majibu utakayopewa wacha vijana hata watu wazima waulize kaifa asbahta uone namna utakavyopangiwa listi ya masaibu ya dunia biashara haziendi vizuri kazi zimekuwa na dhiki sijui afya ni hivi utapangiwa mashakil mia moja lakini muangalie haritha sahaba mdogo katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam anatupa somo kubwa asema azafat nafsi ani dunya fastawa indi hajaruha wa madaruha nafsi yangu imewacha dunia kabisa ikawa sawa kwangu mimi jiwe la dunia na dhahabu ya dunia hakuna tofauti nani kati yetu sisi aweza kufika daraja hiyo apite njiani hapa unejiwe na huko une dhahabu apite ende zake asiname kuokota dhahabu ni daraja walifika sahaba rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam azafat nafsi an ad-dunya fastawa indi hajaruha wa madaruha Naam na inafikia hata wasokuwa wao kwa sababu asaki baki mwenye kupeana yuko hai mpaka siku ya kiyama 
ni albaqi ambaye kwamba ni mwenye kubaki hafariki alhaqu subhanahu wa ta'ala na kama alivowapa wao aweza kutupa na sisi lakini ni sisi tuwe na istiidadi ya kuyataka wakati wa al imam abu al hasan al shadili radhiyallahu anhu kuna kijana alitoka akamfuata imam akamwambia ya imam nasikia unajua ilmu tofauti tofauti mimi nataka unifundishe elimu ya ardhi na namna ya kujua madini ikiwa yamo katika ardhi. Ni ilmu inasomwa. Mtu anaweza kujua katika ardhi hii kuna petroli ndani, katika ardhi hii kuna dhahabu, ni ilimu inasomwa. Akamfuata al-Imam Abu hasan al-Shadili radhiyallahu anhu wa ardah. Akamwambia nataka unifundishe na lengo lake ilikuwa ni ajue ardhi gani ina dhahabu ili apate kwenda kuchimba achukue dhahabu Imam akamwambia nitakufundisha hiyo elimu lakini kwa masharti mawili ukae kwangu mwaka mzima na ukae na udhu kila wakati udhu wako ukivunjika ukimbie uende ukatawadhe Kijana kwa kuwa anataka madhahabu akakubali akasema sawa nimekubali masharti akakaa mwaka mzima kila udhu kiharibika ukivunjika na kwenda na tawadha ilipokuwa imebaki wiki moja mwaka umalizike ana raha kijana ajue elimu nitaipata mimi nimiliki madhahabu niashike mkononi imebaki wiki moja udhu wake umeharibika umevunjika anakimbia kwenda kutafuta maji kutawadha hapati maji anaona imebaki wiki moja tu ndo nakosa maji anakimbia kwenye kisima akirusha ndoo kwenye kisima akivuta badili ya kutoka maji zimetoka dhahabu lakini kwa kuwa hamu yake ni nini ni maji ili atawadhe ile ndoa aliiregesha ndani ya kisima akavuta tena dhahabu akairegesha ndani akivuta dhahabu mara tatu hakutoki maji akarudi kwa alimamu Abu Hassan akamwambia ya imam nimekaa mwaka mzima mimi nimefata masharti ulonipa nimebakisha wiki moja lakini nakosa maji nimekwenda katika kisima badili ya maji kwa toka dhahabu al imam abu hasan akamwambia na hizo dhahabu umezifanya nini ulizozivuta katika kisima asema nimezirekesha ndani kwa sababu mimi haja yangu ni maji akamwambia basi elimu uliokuwa unaitaka ushaipata ile elimu uliokuja kuifuata tayari ushaipata kwa sababu mwanzo ulikuja unataka kujua elimu ya ardhi ili upate kuzifikia hizo dhahabu. Na dhahabu umezifikia lakini ukawa huna haja nazo. Yaani amemweka mwaka mzima al-Imam Abu Hassan anamlea anaifanyia tarbia ile nafsi mpaka iwe dhahabu kwake itakuwa ni sawa na jiwe aipe mgongo dunia ili kupatikane zuhd fi dunia Na tukisema kuipa mgongo dunia Hatumaanishi usifanye kazi wala hatumaanishi usipande magari wala usikae katika majumba mazuri la tunamaanisha uipeleke dunia isikupeleke uiweke mkononi usitie moyoni usifanye dunia ikawa itakushughulisha mpaka kwa ibada zako ukawa utakosa swala kwa sababu ya dunia ukawa utakosa ridwan za Mwenyezi Mungu kwa sababu ya dunia Masahabu walipokuwa na Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika bai'atu ridwan moja katika masahaba alitoka kabla ya bai'a kwenda kumwangalia ngamia wake alikuwa amemfunga sehemu anamwangalia je yupo yuko sawa amefungika vizuri kilichomtoa ni nini ngamia dunia anakwenda kumwangalia ngamia akirudi bai'a ishapitika amekosa radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubai'unaka tahta shajara radhi ambazo kwamba zimetajwa na Mwenyezi Mungu katika Al-Qur'an akawa ni mwenye kuzikosa sababu nini dunia kwa sababu ya ngamia tu sisi tunakosa swala ngapi kwa sababu ya magari yetu kuyapeleka magereji sisi tunakosa swala ngapi kwa sababu ya kazi zetu azafat nafsi an dunya fastawa indi hajaruha wa madaruha kwa hivyo ndo asalafu salih ridwanullahi alayhim ajmain walipojua nini dunia wakawa na zuhdi nayo ikawa haiwashughulishi ikawa haiwapeleki mbio tofauti na sisi sisi twaikimbilia 
Sisi tuipigia makamama. Sisi imekuwa inatushughulisha na ibada za Mwenyezi Mungu. Inatukosesha istikama. Na ulama wanasema dunia ni neno la Kiarabu linamaanisha uchini eh? Na yoyote anayetaka kwenda juu hashikamani na kitu cha chini. Muumini watakikana utaraka. Muumini watakikana upande daraja za juu. Ukishikamana na kitu cha chini unadhani utakwenda juu. Utateremka chini. Na mtume anatuambia ad-dunya mal'una. Mal'unu ma fiha. Dunia imelaaniwa na vimelaaniwa viliomo ndani ila aliman au mutaalliman au dhikra Allah katika riwaya nyingine. Isipokuwa kumtaja Mwenyezi Mungu ama kusoma ama kusomesha. Lakini viliomo vingine ni mapambo tu haya hayafai kukushughulisha wewe mu'min. Al-Haqq Subhanahu wa Ta'ala anasema katika sura Al-Kahf inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha tumejaalia viliomo juu ya ardhi zina ni pambo pambo la nani laha la hiyo ardhi sio pambo langu mimi na wewe sio pambo la mu'min ni pambo la hiyo ardhi pambo langu mimi na wewe ni takwa pambo langu mimi na wewe ni iman mbona tumesahau tukaviacha hivi tukaenda kushughulishwa na vile tukawa tunakwenda mbio sisi hatuoni hatusikii tuko nyuma ya dunia Ibn Samak moja katika salafu salih safari moja ameingia katika majlis ya Harun ar-Rashid radhiyallahu anhu moja katika makhalifa wa daula ya Abbasia akiingia amemuona ameshika kikombe cha maji ya baridi anataka kunywa na Harun ar-Rashid alikuwa ni mfalme au makhalifa ambaye kwamba khilafa yake ilikuwa ni kubwa sana imekwenda paka China huku na huku imekwenda paka Morocco na juu imepanda paka Spain kubwa sana anaingia ibn Samaka na muona ameshika kikombe cha maji baridi anataka kunywa amwambia ya Amir al-Mu'minin nina swali lau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataku lau utazuiwa kunywa hayo maji mpaka uyalipie utayalipia na kitu gani anasema nitatoa nusu ya ufalme wangu kwa ajili ya nini kunywa maji kwa sababu lau atazuiwa kuyanywa atakufa kwa kiu Asema niko tayari nisife na kiu nitoe nusu ya ufalme wangu nipate kunywa haya maji. Na ufalme wake tumesema ulikuwa ni mkubwa ulikuwa imefika daraja kukipita kiwingu cha mvua hukiambia amtiri au la tumtiri. Wewe nyesha hapa ama usinyeshe wendo kanyeshe kwingine lakini ujue mazao yako yatakuja hapa kwangu. Bado utanyesha katika mulki yangu. Lakini anatoa nusu ya ufalme yake wake kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya glasi ya maji. Ibn Samak anamwacha anakunywa. Akimaliza anamwambia ya Amir al-Mu'minin swali lengine. Ikiwa utazuiwa kuyatoa hayo maji mpaka uyalipie. Ukashindwa kwenda haja ndogo. Kibofu kikafura mpaka ukafariki. Mpaka uyalipie, utalipa na kitu gani? akamwambia nitatoa nusu ya pili ya ufalme wangu Ibn Samaka katabasamu akamwambia ufalme unaopotea katika glasi moja ya dunia hauna maana yote ufalme wa kidunia huu unaopotea unopote kwenye glasi moja tu ya maji kunywa na kuyatoa una maana gani ndio naona alhaqu subhanahu wa ta'ala kizungumzia ufalme wake akisema maliki ya umiddin mfalme wa siku ya kiyama kwa ni Mwenyezi Mungu si mfalme wa dunia ni mfalme wa dunia lakini kwa nini aseme mfalme wa siku ya kiyama kwa sababu ufalme wa kihakika ni wa akhira ni wa kiyama sio wa dunia dunia dania hii dunia ni ya chini na ndo maana alimam ali radhiyallahu anhu alikuwa akisema ya dunia ghurri ghairi ali ta'arradti am ilayya tashawakti tallaktu ki thalatha la raj'ata fi amwambia ya dunia ghurri ghairi ewe dunia mghuri mwingine si kwa mimi mimi kwangu hunipati huna nafasi hapa Amambia nimekupata laka tatu wewe wala sitaki kukurudia. Radhiallahu anhu arda. Hivi ndivyo walivyokuwa. Walijua kwa hivyo hakika dunia. Walijua uhakika wa dunia wakawa na zuhdi. Kwa hivyo tumesema zuhdi sio usifanye kazi wala usitumie vitu vizuri. La. Lakini viweke mkononi usiviweke moyoni. Uo utavipelekesha visikupelekeshe. Radhiallahu anhu arda. Nikimalizia. 
ndo maana maulama katika kupigia mifano kuonesha hakarati dunia kwa dunia hii haina thamani yoyote na ndo maana mtume sallallahu alayhi wasallam akasema law kanat dunya tusawi indallahi janaha ba'udha ma saqa minha kafiran sharbata ma law ingekuwa ina uzani na thamani ya ubavu wa mbu kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hii dunia asingemnyosha kafiri hata atone la maji lakini haina thamani yote ndo maana yuamnyosha kafiri na anaemwamini Unasema aima ukitaka kujua hakara yake na kuwa ni kitu cha duni kabisa asema viangalie vitu ambavyo kwamba vinapigiwa mfano katika hii dunia vitu ambavyo kwamba vinapigiwa mfano katika katika uzuri katika hii dunia ukija katika vitamu kinachopigiwa mfano nini tamu kama asali sio tamu kama asali wanakuambia je ushajiuliza asali nini Asali ukifuatilia ni choo cha nyuki. Sasa choo cho cha nyuki. Jamani choo kila siku kikiona njiani washikapua badilisha njia. Leo wakikimbilia na watoa dola mia mtu anakuambia bana hii asali sijui jabali sijui asali gani kilo moja dola mia. Choo choo cha nyuki. Nenda katika miski ni damu chafu ya swara. Nenda katika ambar ni uchafu wa nyangumi. Sasa hivi ndo vile vitu vajua ambavyo vapigwa mfano ni damu chafu ni choo. Je vile vya chini vitakuwaje? Kwa hivyo azafat nafsi ani dunya fastawa indi hajaruha wa madaruha. Turudi katika mizani hii aliyotupa Haritha sahaba mdogo bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dunya isitushughulishe, ikatutoa katika istikama. Hali tulokuwa ndani yake katika Ramadhani tuendelee nayo. Ibada kwa wakati wake, kwa jamaa, kusoma Al-Qur'an Al-Karim, Qiyamu al hata kama itakuwa ni chache, lakini himma ile ile iwe ni yenye kuendelea na kama tulivyosema Mwenyezi Mungu wa Ramadhani ndo Mwenyezi Mungu yule yule wa miezi mingine tumuomba Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa